Nos vamos a dar un lujo en la primera hora del programa de hoy. Ya está aquí, ya está aquí. Cumplió, como prometió, bien puntual el señor Julio Chávez. ¿Qué tal? Pal, Estoy como ser, desensillando, palma. ¿no? Sí, palma. Palma, 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 palma. Cuando dijeron palma, sí, llegó algo grande, yo creí que se referían a mí. También. Sí, sí, yo, dije, también yo dije tan grande como 60 años. No, que sí. Es una mole, obviamente. Sí. Bueno, lo podemos sumar a la familia, ¿no? Porque Marcelo decía, eh, si sumó a alguien a la familia Y él dijo, sí, pero hace 60 años claro, sí, es, 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 yo, Mira cómo te recibí No, eso es una... Mira cómo una te recibí Una, una picada Una eh, claro. Sí, podría ser, podría ser Una picada de los amigos de Galimberti eh, Que siempre, siempre atentos, siempre presto Cuando necesitamos algo para convidar a los invitados Bueno, muy bien, eh, se lo ve muy rico el mismo, bueno, en realidad no tan fervoroso el aplauso con el que te recibimos como el que te reciben en esa fantástica obra que disfruté muchísimo la semana pasada en el paseo La Plaza, Yo Soy Mi Propia Mujer. Fantástica, fantástica. Bueno, muy, muchas gracias. Eh... Sí, sí, es una... Por suerte lo toman bien, lo reciben bien y... y se produce una especie de como de ceremonia muy particular, porque como digo hoy lograr que, que, que un, una cantidad de gente haga silencio y no un silencio formal sino un silencio activo para colaborar con un hecho y para, para formarlo también el hecho que es el relato de un cuentito para mí es un, un gusto enorme porque es un, un relato, es un cuento esto y, y la, la verdad es que el espectador no solamente aplaude sino que creo que se aplaude a sí mismo porque logramos hacer algo que es una ceremonia un, una ceremonia antiquísima que es un ser humano le cuenta a otros un cuento y eso mm. es muy lindo y, y para mí como actor eh, un, un gusto hacer el ejercicio y el intento de que eso suceda no así que como sucede se agradece mucho Julio, ya que estamos con los aplausos empiezo de atrás para adelante mm. eh, se te nota además de una labor extraordinaria se te nota disfrutar mucho con una entrega absoluta y disfrutar mucho entonces sorprende en los momentos del aplauso no el aplauso de recepción sino el aplauso de agradecimiento eh, tu pudor, tu vergüenza, tu incomodidad bueno, sí eh, ¿cuánto tiempo se puede estar mirando de frente un aplauso? Eh, si fuese no, aguantaste, no aguantaste digo, ni 20 segundos no aguanto, aguanto lo que pasa es que me, me estoy solito ahí y ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer? Llega, llega un momento en que entendí que les gustó lo agradezco enormemente <risa> eh, y, y, y soy pudoroso y, y quedarme más también me da pudor porque me parece que a veces eh, pre prefiero sentir que se quedan con ganas y no que yo estoy arengando algo que ya no está sucediendo entonces, eh, un poco, me parece que es como los vínculos, ¿no? Sería bueno pararlos antes que estén vencidos. Eh, y generalmente uno se lo come bastante vencido el vínculo. Así que me parece que está, que está bien. Y, y es verdad, soy pudoroso. Eh, y además me parece que está bueno. Dos veces salgo. Eh, y, y sí, tenés razón. Yo soy bastante tímido y... La cuesta conjugar el histrionismo de, de un actor de tu nivel con el pudor, ¿no? Porque en definitiva estás ahí una hora y pico sí, mostrándote... Pero, pero, bueno, personaje, ¿no? pero estoy contando algo, claro. ¿sabes? Estoy, pero de la otra manera sí, también estaría... Pero lo recibo, lo recibo como soy yo también, ¿no? A veces... Eh, como sos vos. Y así, pudoroso. <risa> Entonces lo recibo de una manera... A veces eh, a mí me maravillaba, por ejemplo, cómo saludaba Halcón, ¿no? Porque eh, tenía una... el saludo de Halcón era generalmente otro espectáculo, ¿no? Porque ¿Cómo además, era? Y porque tenía además la, 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 el don maravilloso de producir, además de la levantada de la gente por lo que él producía, en su, además lo hacía como si fuese un mago, de golpe hacía así, levantaba los brazos y la platea se levanta. <risa> Como un pastor. ¿eh? Como un pastor evangelista. Me parece extraordinario eso. Hay que tener también el, el porte y el charme para hacer eso. Y yo no lo tengo. Eh, Analia, con Analia lo vimos el, el otro día. Eh, yo soy mi propia mujer. 
Contale a los que nos están escuchando sí. esa increíble, maravillosa historia de Charlotte. Mira, la obra cuenta, el, en verdad la obra, el protagonista de la obra en verdad es un autor que tiene un encuentro con un objeto en el año 1991 increíble que es este travesti alemán, producto de una carta de un amigo que le dice, venite a Alemania, vas a conocer un personaje increíble. Entonces el autor toma contacto con esta Charlotte, que es un hombre... Eh, después un travesti, un hombre muy particular, eh, que nace en el año 28 y muere en el año 2002, de manera que vestido y travestido eh, atraviesa la época del, del nazismo y la época del comunismo en esa situación, cosa que es inédito, inexplicable y que de hecho forma parte del conflicto del autor, porque en el momento en que él empieza a indagar, porque dice, yo no puedo comprender cómo es que sobrevivió, empieza a indagar y empieza a descubrir que sobre, pesa sobre la vida y sobre la moral y sobre los actos de este personaje, esta Charlotte, pesa el hecho de que parece que fue delator de eh, durante la época del, del comunismo y que y estableció una especie de contrato con la, la, la Stasi, la Policía eh, Secreta Comunista, establece un contrato donde él puede mantener su museo, no es así, y los favores de la Stasi, o sea, del gobierno, a cambio de que él delate a algunas personas. Esto se dice, él lo niega, y ahí se produce una situación conflictiva que forma parte de lo que le pasa al protagonista de la obra, para mí, que es el autor, aunque el objeto hermoso que creo que el espectador se encuentra... El atractivo. Es, es, es el objeto que el mismo... O sea, el autor presenta un objeto en escena que les dice, le voy a mostrar un objeto y díganme si no vale la pena haber caído en las redes como caí yo. Entonces lo que el espectador tiene que, obviamente, establecer es un vínculo de mucha simpatía, no solamente con el autor, sino sobre, sobre todo con la Charlotte, para que comprenda cuál es la situación de este autor que dice, se puede creer lo que es este personaje y en el final, bueno, él, él de alguna manera hace su, su cierre acerca de, de cómo hay que escribir una obra de teatro y hay que establecer de alguna manera una opinión cosa que también la obra habla acerca de esta dificultad de establecer opiniones acerca de la vida y sobre todo de la, de la sobrevida de ciertos seres humanos no es tan fácil opinar o mejor dicho, es muy fácil opinar y bastante difícil vivir esto forma parte de lo que el material quiere contar y mantiene una cuestión un poco misteriosa que es él tiene que relatar una vida y dice, ¿cómo se puede relatar un enigma? y comprende que no hay manera de relatar de una manera real, verdadera, es un punto de vista, es una mirada, y él elige cuál va a ser su mirada y su punto de vista. Es una obra hermosísima, además se trata de un ser que ha vivido, murió hace muy poco, eh, y es un material muy, muy atractivo para un actor, es un regalo, es pues, una partitura muy particular, y, y yo la re, yo la vuelvo a tocar en este momento yo ya ya, ya hice hace nueve obra. años ¿Eh? hace nueve años la habías hecho hace nueve años porque entre otras cosas quería yo chequear hoy esta partitura cómo me encuentra a mí como intérprete y cómo yo encuentro la partitura como intérprete no es tan fácil para un intérprete volver a hacer un material después de nueve años por muchos motivos y este material se aviene mucho y muy bien. Este, este plato es imposible hablar con esto delante. <risa> Alejalo un poco. Sí. Eh, bueno, <risa> eh, bueno, esa es la, la, la situación. Un travesti, una travesti sobreviviendo al nazismo y al comunismo en la Alemania llamada democrática. Uh -huh. eh, vos recién planteabas el enigma del, del director. Uh -huh. ¿Qué te pasó a vos? O sea, cuando vos leíste el libro, no conocías... Hubo un momento en, te, en que conociste la historia. Sí, bueno, a mí me pasan muchas cosas, porque yo soy hijo de, eh, de, al, de un alemán eh, que tuvo que irse de Alemania, pasó el nazismo, digamos, o mejor dicho, por suerte no lo pasó del todo, eh, porque no lo hubiera podido pasar. <risa> Así que, eh, y el, el idioma alemán para mí es un idioma muy familiar, de manera que yo establecí con el material un vínculo de mucha familiaridad eh, y cuando leí el material eh, en, mí, en mi Google, como hablo yo, que uno tiene como un Google personal que cuando van entrando informaciones empiezan a aparecer los resultados de, 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 de todas las asociaciones que se producen, había googleando en mi vida, había muchos aspectos muy, muy, muy cercanos, no a la situación de este travesti, pero sí mucha, un sonido muy familiar, ¿no? 
Así que en principio me pasó eso, después me desané sobre algunas cuestiones, no es así, sobre todo lo que tiene que ver con la Alemania eh, comunista, no es así, con la, con la Alemania de los 60. Eh, y además conocí un personaje increíble que es esta Charlotte. De manera que a mí yo me encontré con un regalo de muchas, de, de un regalo muy complejo. Ahora, ¿pudiste evitar el espontáneamente el juicio de valor, el juicio moral respecto de ella, la sentencia? Bueno, yo, lo, yo, me, me, yo me uno a lo que dice el autor, es un enigma, no se lo puede asegurar. Eh, y es eh, muy... Ella misma, la Charlotte, dice que es muy fácil juzgar a los seres vulnerables y que ella siempre intentó mantenerse en su propio camino, que tiene a derecha y a izquierda, y no dice a derecha y izquierda simplemente intentando señalar la ruta, sino señalando una, 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 unas, unas situaciones políticas, una, unas ideologías, que tiene a derecha y a izquierda un abismo. De manera que ella se dice que es un personaje que intentó navegar y sobrevivir en, en, en esas aguas. Yo... Eh, yo elijo eh, creer en, en esta... Yo, yo elijo dudar, mantenerme en la zona de la duda. Eh, no sé exactamente qué fue, qué hizo, qué no hizo. Eh, eh, no lo sé, ni tampoco me puse mucho a investigar. No me metí en el problema de quiero saber si fue o no una delatora o delator. No me parecía que a mí como actor no, no, no producía mi interés eso, personalmente. Y si lo fue, también dudaría mucho el nivel de crítica. Porque ella se ocupó, como dice muy claramente, ella dice, museo, muebles, hombres. Ese es el orden en el que he vivido mi vida. De manera que a los hombres lo puso en tercer lugar. Entonces, si ella estableció un principio, que lo que más le importa es mantener su museo, y fue tenaz en relación a eso... En todo caso, yo podría no estar de acuerdo con su elección, pero sí podría apoyar o entender su, su principio y su eh, militancia en ese principio. Y a mí me parece que si un ser humano es claro en ese sentido, por supuesto que puede, vos podés eh, encontrar que no te lo puedes oponer, pero hay un punto en el cual yo no me lo pondría. El museo es porque Charlotte coleccionaba fonógrafos, gramófonos sí. eh, y otra serie de objetos. Sí, de, de muebles, recuperó un bar eh, de, 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 de travestis y de gays y lo, lo, lo rearmó en su sótano. Es un personaje muy particular porque además es un travesti que no tenía una gota de femineidad, era como una especie de alemán con pelo largo, se puso una pollera en, y, a, y un collar así, porque además no, ni siquiera era femenino, no era un travesti que uno decía, bueno, se, se mandó una panzada en relación a todos los aspectos de la femineidad, ni mucho menos, era hasta tosco. ¿no es así? Entonces es un, un personaje muy particular. A mí me interesa mucho un, reportaje, un reporte que dice de un, de un psiquiatra que dice de ella que era un autista. A mí me parece que hay algo ahí atractivo. Yo no creo que haya sido una persona del todo que estuviese bien de la cabeza. Yo creo que ahí había algo particular, una, no sé si llamarlo autismo, pero una suerte de, de cosa muy particular. Y además un ser que articula su sexualidad diciendo que es él, su propia mujer. No dice soy una mujer, dice yo soy mi propia mujer. De manera que establece con él un vínculo muy particular donde no está negando la unión con una mujer o el establecer un vínculo con una mujer. Él dice que él es su propia mujer. De manera que se transforma en, en algo bastante complejo. ¿no? Bastante compleja es eh, desdoblarse ¿no? en tantos personajes. No solo Charlotte, no solo el, el autor. Eh... Prácticamente sin cambio de vestuario, digamos, pura gestualidad y, y todo el resto de los personajes. Eh, como actor, ¿cuál es tu vínculo con la obra? ¿Por qué eso de volver a interpretar? Y en este reestreno, ¿qué trabajo específico hicieron con Lili Popovich? No, con Lili no hice ningún trabajo salvo el de recordar el material, recuperar mm. la letra. No, 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 no hicimos ningún otro tipo de trabajo. De hecho, eh, Lili para mí es un ser muy importante desde hace 25 años, eh, pero Lili no es, digamos, generalmente no tiene ningún tipo de injerencia en lo que es mi mirada o mi punto de vista. 
tiene un rol más bien que tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? Uh -huh. eh, no con las estrategias o con, bueno, con, la, con la mirada acerca del material. Yo, eh, el, eh, como dije antes, yo elegí de nuevo hacer esta obra porque me parecía que era un buen momento para mí para darme el gusto de volver a ejecutar un material y poder chequear cómo estaba yo hoy como actor, eh, si había algún tipo de cambio. Y por suerte me vino muy bien porque hay algún tipo de cambio a mí, me siento un poco más crecido como actor y un poco más conocedor de lo que es mi oficio, y un poco menos temeroso de ponerlo en práctica, y menos crítico en relación a lo que es mi instrumento. Y debo decir, yo ya lo dije y lo repito, que esto para mí, haber hecho todos estos años, nueve años de televisión, a mí me ha hecho crecer mucho como intérprete. Me ha dado muchísima más confianza, y me ha dado muchísimo más entendimiento acerca de lo que es el oficio mío como actor, y lo que es mi instrumento. De manera que, a, a diferencia de cómo uno lo escuchó o como generalmente puede escucharse acerca de que la televisión como un espacio de alguna manera eh, está en desventaja en relación al teatro, yo debo decir que para mí no es así. A mí la televisión me ha ubicado y me ha dado una... Un, una confianza y un entendimiento acerca de lo que es el oficio eh, muy grande y el teatro hoy eh, de alguna manera eh, está eh, mi actor de teatro está viviendo la, lo, los réditos de eso eh, muy distinta la apuesta de esta mezcla de hace no, nueve es, años atrás no es exactamente la misma apuesta con Aleso con, con Aleso con, 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 es, es exactamente lo mismo lo que pasa es que eso también es muy lindo ver que después de nueve años vos, re, vos volvés a hacer un recorrido de un material donde tenés la posibilidad de volver a cambiar algunos aspectos y descubrimos con Agustín que las decisiones tomadas hace nueve años fueron decisiones muy buenas tan buenas que hoy vuelven a, a plantearse como, como, como correctas y como, eh, como vivas, orgánicas hoy día yo, yo, eh, yo veo diferencias en mí como intérprete pero la apuesta, no, no, no hubo necesidad de cambiar nada salvo algunas cuestiones que de golpe decís Hace nueve años que la hice y nunca entendí esta frase y, a, y, a, y vos volvés a toparte con la frase y decís, la puta no volvés a toparte con un problema y decís, hay algo de esta frase y por suerte dos o tres cosas le he planteado a Agustín y digo, ¿sabes Agustín? Yo tengo problemas con esta palabra, siempre lo he tenido. Entonces cambias un poco la palabra y, y de golpe. Ese, por si no quedó claro, eh, un unitario donde Julio hace, un unipersonal donde Julio hace... Eh, de director de la travesti y, y cambia de uno a otro así instantáneamente durante hora y media hora, no, no, no hora y quince hora y quince con una entrega quince y diecisiete minutos eh, a ver curiosidades de espectador de teatro entras transpirado porque me pongo nervioso no es por uh, por el calentamiento <risa> no. no, no, no inmediatamente eh, yo entro, eh, eh, es una cosa inevitable, me, me entro en una temperatura muy alta y entro muy, muy, bueno, con mucha adrenalina. ¿sí? Ah, yo imaginé que era un trabajo, un no. trabajo previo, ¿no? No, no, no es un trabajo, es un problema. Uh -huh. <risa> no, no. ¿Y en las escenas en televisión te pasa igual? No, 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 no. Lo que pasa es que acá, además de que, bueno, de que, de que hay una ropa que es un poco pesada sí, y además sí. que estamos en la verano, luces. yo, eh, eh, a mí, esta, esta obra tiene una particularidad además. Es como un viaje en avión. El cuando, cuando yo siento que se apagan las luces y que hay que abrir la puerta... Sí. Yo me, un poco me, yo, me, yo me preparo mucho tiempo antes, yo voy dos horas y media antes al teatro a prepararme, paso toda la obra, hago muchas cosas que me gustan hacerlas y que las considero necesarias. ¿Pasas toda la obra? Toda la ¿El obra. texto en libreto cuántas, cuántas hojas son? Para no que sé, la gente tenga idea. ¿Y pasas toda la obra toda antes la obra. de interpretarla? Sí, la paso con un botón. La paso con un memoria botón. leída? No, 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 paso la obra. La paso ¿Con un botón? Con un botón acá. Porque el botón, eh, no, no, eh, eh, apoyo el botón en la, en la parte inferior de los dientes, de los dientes de abajo, de inferiores, mm. lo apoyo, apoyas la lengua, la punta de la lengua y eso te obliga a que tenés que articular, porque estás inhabilitando la lengua para el movimiento. Mm -hmm. Entonces, como la lengua se inactiva de alguna manera, los labios empiezan a tener una actividad que 
comparten con la Tiene lengua. Tiene que exagerar. Que no, no... Estamos hablando de un ejercicio de, de, de teatro, ¿no? Así, mucha lengua, muchos labios. <risa> y el botón no se lo traen. <risa> Flaco, viejo, trae un botón hoy a la noche. <risa> eh, entonces, de esa manera, eso me obliga a articular y... Y como, como yo tengo la idea de que hacer un, un, un viajar, lle, transportar una obra del comienzo hasta el final, tenés que estar muy preparado porque puede pasar muchas cuestiones. Entonces yo, yo, yo siempre lo relaciono a un viaje en avión, de decir, como si fuese un piloto. Yo, yo despego y me encomiendo en un punto a llegar, y de hecho hay algo parecido, que cuando se llega el avión la gente aplaude. Y yo internamente tengo a alguien que aplaude, Diciendo, aterricé, llevé a los espectadores mm. y no hubo grandes problemas. Pero me entreno, como también se entrenan los pilotos y todos los que preparan un avión, por si hay problemas, ocuparse de que todo esté por las dudas. Entonces voy a decir, ¿por qué están tantos tipos arreglando ahí que suben, que bajan, que hay mangueras, que esto? Y bueno, están cuidando de que el avión esté preparado para un buen viaje o para un mal viaje o con un viaje con problemas. Y a mí me gusta pensarlo así, porque mira, hago lo que me gusta, me va muy bien. Hace muchos años que lo hago, puedo seguir trabajando, vivo de esto, eh, vivo muy bien de esto, eh, me, me ha permitido muchas cosas. Yo digo, en un punto, yo también debo hacer cosas exigidas para justificar todo eso. Me daría mucho pudor entrar al teatro y confiar así... De taquito. De taquito. Me parece que es un, un acto también, un, un recordatorio y un agradecimiento a un oficio que uno quiere, que le da y que le pregunta por otro lado, ¿y qué me estás dando vos? Entonces me parece que hay que ocuparse. Estamos hablando con uh, Julio Chávez... Es un extraordinario unitario, por si no quedó claro de lo que Analia y yo estamos diciendo, que termina con, por lo menos la función a la que fui, con la platea entera del Paseo de la Plaza, de pie, aplaudiéndolo y poniéndolo pudoroso a Julio Chávez. Se llama Yo soy mi propia mujer. Hacemos una breve pausa para el informativo y te quedas un rato más, ¿no? Sí, porque no comí nada además. Actualizamos la información con Radio Noticias del Plata. 37 minutos pasan de las 4 de la tarde eh, Les cuento que nos está mostrando Julio Chávez El ejercicio con el botón que hace Previo a la obra Pasa toda la obra De Yo soy mi propia mujer Y nos estábamos divirtiendo con eso Te quería preguntar sobre un detalle Que por lo menos a mí me atrajo mucho el, el, La atención, la dedicación Que le pone Charlotte A eh, mostrar las medias Los zapatos a acomodarse el, el vestido, uh -huh. esa especie de túnica uh -huh. Uh -huh. que tiene que tiene él, ella, sí. la travesti. Sí. Y, y yo me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Eso es del director? ¿Eso lo aportas vos? No, eso es algo que apareció por mi mirada, por mi... Es como un tic, permanentemente es se un, la... Sí, es una, es una manera... Eh, femenina y de, 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 además de demostrar cierto charme y virtuosismo eh, de demostrar cierto pudor eh, de una, es una señora grande ya eh, y además que está haciendo re, eh, está en un reportaje de manera que y, y yo he visto mucho esa, esos gestos en varias mujeres esa, esa, ese gesto pudoroso eh, y cómodo al mismo tiempo y al mismo tiempo que cada tanto saca el piecito para porque les aprieta el zapatito, ¿no? Y en, y esos, esos piecitos como inflados, como empanadas, ¿no? Que, 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 que vos advertís que son como con, con zapatos ortopédicos, doctor Scholl, que eran los zapatos que, que de hecho usaba mi abuela. Entonces, eh, y además porque es, es un signo para mí para volver a ubicar al espectador, eh, para volverlo a cargar un poquitito de un, con un afta para que recuerde a dónde tenemos que viajar. No, son como pequeños eh, recordatorios que el espectador a veces le gusta porque además lo vuelve a ubicar. Y como es algo que yo sé que gusta que, que se vea, cada tanto lo vuelvo a hacer, que es una manera de decir, bueno, acá va, vamos a hacerlo. Y además a mí mismo me ubica en un lugar de gusto de relato. Me, me gusta hacerlo, a mí mismo me ubica la misma posición del piecito, como yo, como pienso yo, no por lo menos es mi, 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 mi creencia, si nosotros los varones abrimos un monedero y hacemos así, es inevitable que, que rocemos la femenidad. 
Es imposible abrir un monedero sin sentirse femenino. El mismo gesto de hacer así, inmediatamente decís, la tía, la abuela, ¿no? y, y buscar las moneditas de dentro, inmediatamente es femenino. Entonces, si vos haces ese gesto, inmediatamente evocás algo femenino. Y al que te ve, también le evocás algo femenino. Entonces, eh, son pequeños signos que lo, lo ubican al espectador como diciéndole, estamos en tal viaje, estamos en, tan, en tal país. Son elecciones que uno hace, que a veces son acertadas y a veces el espectador no pero viaja. Pero eso es tuyo. Eso, eso, eso fue un, tuyo. Eso es un elemento que yo que yo sí que yo construyo de la misma manera que, 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 que algunas cuestiones de la bata de algunas maneras la, lo mismo cuando a veces me miro el anillo y algunos y algunos gestos que bueno que, que, que vos apostás actuar es una estrategia vos decís yo que yo yo apuesto a que si hago esto esto y esto el espectador va a viajar por acá por acá y por acá porque en ¿Vos? realidad el desafío particular disculpa Julio no, es eh, digamos la convención de que no haya eh, equivocación en quién está hablando no digamos acá no hay cambio de cuerpo de voz no aparece ningún otro actor en escena es únicamente él y vos como espectador en ese viaje eh, en el momento en el que eh, en una letra vos ya cambiás Termina una oración, ni, en, en algunas transiciones ni siquiera hay pausa o no hay recorrido en el escenario. Humanos, cuando vos contás algo y decís, y mi suegra me dice, ay Matilda, te tenés que mudar, vos haces un pequeño cambio de voz porque le estás queriendo comunicar, además, a quien se lo estás contando, cuál es cómo es tu suegra y qué opinión tenés vos de tu suegra, en esa manera. Así nos contamos nosotros las cuestiones. Nosotros, nosotros los relatamos así. Entonces... Como actor, en última instancia, lo que hago es, me valgo de lo que, su, lo que los humanos tenemos para contarle al otro. Es así. Voy a decir de golpe, y, la, y, la, y, y viene la flaca y me dice, no, no, yo no puedo estar con vos, porque la verdad, mm. yo ya estoy casada. Y vos haces esto, y ya te imaginás muchas cuestiones. Mm. Y vos lo haces, porque es una manera de relatar, es una manera que tenemos de contarle al otro muchas cuestiones. Entonces, en definitiva, lo que hago yo, y creo que yo, todos los actores lo que hacemos es, nos valemos de algo humano. No es que construimos algo que no le pertenece a la humanidad. Por el contrario, le pertenece a la humanidad de una manera tal vez inconsciente, involuntaria. Nosotros lo hacemos más consciente y operamos sobre eso de una manera voluntaria. ¿Por qué? Porque tenemos una estrategia. Y es decir, creo que si hago esto, esto y esto, vos vas a hacer un viaje por acá, por acá y por allá. A mí me parece que en definitiva... Eh, yo, yo, yo creo que uno es actor porque es un ser humano eh, y, y, y en definitiva en, se vale y de, de lo que es lo humano eh, a, mí me, a mí eso me ha costado mucho aprender eh, porque a veces eh, he creído que ser actor era la posibilidad de poder escaparme y poder, ¿De, de la humanidad eh, de, 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 de mi propia humanidad entonces eh, era, es muy difícil entonces yo he comprendido que lejos de escaparme tenía que, que ponerla en un lugar protagónico eh, y, que, y que eso iba a ser eh, negocio para mi humano y para mi actor y que no había negocio en querer escaparme eh, por eso también eh, me permito tal vez lo que vos ves que es un cierto pudor en el saludo pues también es humano y Además, porque, porque me costaría mucho entender realmente por qué voy a tardar más en irme. <risa> claro, porque llega un, momento, llega un momento cuando me dicen, bueno, bueno te estoy halagando, ¿por qué baja la mirada? Digo, ¿cuánto se puede estar mirando los ojos de alguien que te halaga? Tenés que ser, sí. para mí, muy particular para decir, ajá, y sostener la mirada. Llega un momento en que baja. Entre otra cosa, para que el otro pueda seguir mintiendo. Me pasó algo, me pasó algo que yo, para mí lindo, porque me gustan las casualidades, y leyendo un poquitito más allá de... Eh, la obra de teatro, ¿estás filmando? ¿Vas a filmar o terminaste de filmar no, una filmar, película? Terminé de filmar El Pampero, la, la, en verdad ya la filmé hace como nueve meses, pero se va a estrenar prontamente, calculo ya a mitad de año, que es una obra, es una película que hago eh, conjuntamente con Pilar Gamboa, es un, un muy hermoso cuento de una travesía, de una, de, de una pareja que no es pareja, eh, en un barco, en, una, en un en un velero y es un, es un muy lindo cuentito que lo dirige Matías eh, Matías eh, Matías bueno eh, ya, ya me va a salir 
y, eh, y voy a firmar a fin de año una película de, una, de un cuento de Holguín que se llama Monótono Oscura Sangre o Oscura Monótona Sangre y la casualidad es que estoy leyendo un libro de Sergio Holguín ah. que no es ese no. estoy leyendo eh, Los amores no, no son felices uh -huh. no hay amores felices uh -huh. así se llama novela eh, voy a hacer y esta es una, una novela corta de él Martín Luquesi Matías Lucas. Matías, sí, muchas gracias. No, no, Muy amables. Matías, Matías. Sí. El apuntador, ¿no? ¿Eh? ¿no? Los apuntadores. ¿De qué? Sí, sí. Sí, los... sí, lo que es el Alzheimer también. <risa> eh... Él dice Alzheimer. 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 Sí, 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 Alzheimer. <risa> lo dice Charlotte, sí. <risa> eh... Y voy a, si voy a hacer eso en el mes de noviembre, eh, si Dios quiere. ¿Y, ven, y volvés al cine después de, de, de mucho años. tiempo por haber hecho tele? Es que yo eh, eh, he entendido que como hoy se hace tele o como a mí me ha tocado en suerte hacerla, extraño tanto al cine. Eh, yo en, en el oficio, en el hacer, eh, antes había una gran diferencia cuando hacías una, gran, una película con, una, con un programa. Eh, yo hoy por hoy... Eh, Haciendo lo que hago, eh, encuentro que es un, un trabajo. Como desafío profesional. Sí, inclusive como, como lo podés lograr escenas eh, o momentos eh, que antes le era, eh, le era patrimonio del cine. Y hoy para mí no es así. ¿Pero seguís colocando el teatro escalones más arriba? No, yo nunca he colo... No, no, no. ¿No? No. Yo, yo, para mí lo que hay que resolver es estar en el escalón de arriba. Y es lo que cada cual debe resolver en cada momento, eso está en el escalón de arriba. No tengo preferencias ni tengo valores especiales acerca de los espacios. He aprendido y he, y he comprobado que ningún espacio en sí mismo es responsable de, de, de muchas cosas que a veces los, nosotros nos desligamos creyendo que es la culpa del espacio. Entonces, y bueno, querido, televisión. No, bueno, querido televisión, no, puede no ser así. Entiendo que puede ser así, pero no, no necesariamente es así. Y ahí yo creo también en algo que tiene que ver con... También hay muchos tipos de situaciones, yo, yo hablo por mí, ¿no? Yo también creo que tiene que ver con una cierta autonomía y una cierta decisión eh, que no pasa por el espacio, que pasa por uno, por mí por lo que he decidido y por lo que me juego a hacer, ¿no? Por supuesto, en todos los espacios pueden pasar muchas cuestiones, pero también en el teatro puede pasar, no es así, cuestiones que hacen que una experiencia cultural extraordinaria, artística, se transforme en una catástrofe, ¿no es así? Con todos los preámbulos de, en el teatro tal, Shakespeare en el teatro San Martín, no sé cuánto, y sí, viste, pegaste un balazo. <risa> Hay oyentes que llaman, en los auriculares... Ah. Lo que estaba tirando, ¿eh? El 4535-222, eh, ¿llame? Sí, por supuesto, y también a través de las redes sociales, en ratito vamos a leerlo. Hola, buenas tardes, habla José de Rosario. Soy cordobés, pero vivo en Rosario hace muchos años. Lo he visto en Córdoba, Julio, lo he visto en Rosario, y siempre, siempre es, ha sido y es un excelente actor. Gracias por tu arte, Julio. Gracias. Hola Esloto, buenas tardes, te hablé Milce de Villalbro, bueno, realmente un lujo la visita de Julio Chávez, fui a ver la obra hace unos 15 días y me pareció algo extraordinario su actuación, así que le mando un fuerte abrazo, lamento haberme perdido bastantes obras que él hizo, gracias. Sí, buenas tardes Marcelo, estoy adonadada, estoy enamorada de ese actor. Es una belleza, es una persona impecable. Creo que es Alfredo Alcón y Julio Chávez, Alfredo Alcón. Es una belleza, es una belleza de persona. Un beso grande para todos ustedes, un abrazo para cada uno y uno especial para Julio. Desde Los Soldos, General Diamonte, les hablo, Adriana. Beso para José, para Milce y para Adriana, te queríamos poner un poquito más pudoroso. 
Viste, dijo dos veces el alcohol y una vez lo echaron. O sea, me puso de, de jamón en, la, en el sándwich. No, 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 eso no lo voy a permitir. Yo quería preguntarte, Julio, sí. eh, ¿cómo haces? A mí hubo dos eh, actuaciones tuyas que la verdad me encantaron. La primera, un oso rojo, sí. no te ahorras, la segunda, obviamente, el puntero. Sí. ¿Cómo haces para ponerte en el papel de cosas que no vivís cotidianamente? Como, por ejemplo, un puntero político no sos y un padre divorciado pasando a necesidad tampoco. ¿Cómo se hace para ponerse en ese rol? Y la segunda, si, no sé, se me viene a la cabeza Messi, se me viene a la cabeza eh, vos, Ricardo Darín, ¿cómo es eh, un desafío nuevo en la vida de lo que es ser un actor y ser uno de los mejores argentinos? Bueno, eh, a ver, eh, yo hoy entiendo mi oficio de otra manera, como lo comprendés vos, lógicamente, ¿no? Porque, porque no sos actor, pero... A mí lo que más me sorprende no es la posibilidad de poder meterse en la piel de otra naturaleza. A mí me parece que eso es lo más posible que un humano puede tener. A mí me parece increíble no poder no hacerlo. Tener que vivir con la misma identidad de la mañana a la noche y sostener esa ficción que es la identidad y la vida de uno. Yo creo que el actuar, el relatar, el ubicarse en el lugar del otro es algo que lejos de hacerse difícil es lo más... Eh, de lo más humano que hay entiendo que es un oficio entiendo que es un gusto entiendo que es un permiso en, pero yo eh, hoy por hoy eh, eh, me parece que el, esta, esta, esta situación que tiene que ver con ponerte en el cuerpo de otro en la identidad de otro y jugar una identidad que no es la tuya entiendo que es de lo más humano que hay y por el contrario, yo cuando veo una personita que está muchas veces encadenada a una identidad fija que no se puede mover, me pregunto, ¿cómo hace para estar todo el tiempo sosteniendo esa identidad? Sí. Así que son puntos de vista, ¿no? Que a mí me parece increíble y me siento eh, muy gustoso de algo que no lo considero nuevamente porque soy actor. Me parece que es algo muy humano esto de ponerse en la piel de otro. De hecho, vos lo haces. Porque cuando vos disfrutaste, por ejemplo, del puntero que me has comentado el momento del, del, del canto del, del himno, vos en ese momento no estabas en tu identidad. En ese momento estabas participando de un hecho fuera de vos. De manera que no es tan diferente entender ese, ese proceso. Y después tu pregunta acerca de cómo es, yo te soy sincero, yo, yo sigo manteniendo curiosidad, eh, la misma que cuando tenía 17 años, templanza, la que por suerte he conquistado en 60 años, y vulnerabilidad y temor, eh, que también me parecen dos elementos que espero no perder hasta, hasta el día que me tengan que ir. Vuelvo a lo que dijiste al comienzo cuando te pregunté por la transpiración y me dijiste nervios. ¿Qué fue el otro día el Alzheimer que nos habló de eh, pánico escénico? Rita Cortés. Rita Cortés estaba acá y dijo, tengo pánico escénico, tuve varias escenas de no, pánico. Yo, eso eso no. no, no, lamentablemente no, no llego ni siquiera a ser tan interesante. <risa> no, el mío es un poco de nervio, de nervio que me hace transpirar. Porque por lo menos el pánico escénico es hacer, de, en todo caso, yo no lo conozco, es un tema serio, sin lugar a dudas, así que de opinólogo Berreta en este momento voy a, voy a actuar pero eh, me parece que el pánico es directamente es casi como un, como un hecho art, artístico que haces con el miedo porque hay que llegar a tener pánico ¿no? <risa> eh, tenés que yo no, 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 no es pánico por el contrario, si fuese pánico por lo menos algo ganaba, uh -huh. algo gana yo tengo que lidiar, ni siquiera me muerde el perro, ¿entendés? Uh -huh. Julio, y como docente, como profesor, como formador de actores, eh, tengo entendido que antes de recibir un alumno en tu escuela hay una entrevista, ¿no? Sí. ¿Qué indagas ahí? Mi próximo error. <risa> eh, lo hago porque tengo por ahora la suerte de tener más gente que viene uh -huh. a, a, a sentirse interesado por por tener un, un tiempo de desarrollo en mi, en mi pequeño espacio como siempre digo el límite no está nunca en la persona que se entrevista el límite está en mí en mi estudio yo tengo un estudio pequeño yo yo doy las clases eh, no, 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 no me interesa expandirme en ese sentido y las clases eh, no, no pueden entrar de 200 personas entonces eh, tengo que seleccionar y tengo una charla una charla para que otra, para, entre otras cosas para que la persona también escuche qué es lo que el estudio está proponiendo como trabajo qué es lo que le estoy proponiendo y después que los dos decidamos 
Y yo a veces me dejo guiar por un presentimiento, por un currículum, pero ese currículum puede estar absolutamente dibujado. Entonces eh, yo digo siempre... Es... No es para no iniciados. Sí, pero yo no, no tomo no iniciados. Por eso, no tomas no, no iniciados. No, no, no. Yo, yo, el, el estudio sí, pero yo no. Yo cuando doy una entrevista es porque le, yo tomo entrevistas a las personas que ya están formadas hace un tiempo. Y después como entra gente en primer año, eso lo toman los entrenadores de primer año. Eh, pero ese... Nada, y a veces digo, que, que a veces digo no sé, y, y cuando empiezan las clases, en ese mismo momento, muchas veces me doy cuenta que el 20% de las elecciones han sido equivocadas. No está mal como resultado. Bueno, sí, porque es muy antipático eh, la situación a veces de no dar una vacante. Es una situación de mucho, porque a veces digo, ¿quién, cómo...? Entonces, a veces son, a veces digo, bueno, toma prueba, pero también un examen, podría ser un examen, una prueba, un monólogo. Y si tuvo suerte ese día y estuvo inspirado, y al día siguiente, ¿no? Es como un poco decir, bueno, es, un, es un, una cosa un poco azarosa. ¿no? ¿Los estudiantes de teatro quieren actuar para ganarse la vida? ¿O hay muchos que se acercan a tu escuela como a otras porque quieren desarrollar, expresarse... Hay de todo, hay, hay de todo y los discursos tampoco hablan de lo que es. Eh, hay personas... Eh, yo empecé a estudiar teatro concretamente porque no sabía qué mierda hacer de mi vida. Y, eh, y yo ni sabía si quería del todo ser actor. Yo tenía otras... Eh, no, no lo sé. Bioquímico. Eh, y encontrar... Sí, bioquímico, médico en un momento. Eh, eh, yo... Entonces, eh, hay muchos que creen, y yo en ese sentido no soy prejuicioso, eh, intento no serlo. Los motivos por los cuales alguien quiere eh, dedicarse al arte, y los motivos de los cuales dice, no son censurables ni evaluables. Evalúo los actos, y no los motivos. Si una persona estudia teatro o quiere ser actor, para comprarse un BMW y jugar una carrera con Darín en la autopista... No soy yo para decir si eso es un buen móvil o no es un buen móvil. El asunto es lo que hace, lo que está produciendo en el arte. Y después los móviles, bueno, son más lindos de escuchar o menos lindos. Mantienen más la ilusión y el charme de una actividad o menos. Pero hoy por hoy entiendo que no terminan de ser eh, regentes eh, indiscutibles de lo que es el acto o la carrera de un ser humano. Para nada. ¿Estás escribiendo? Sí. ¿Qué? Estoy escribiendo teatro y estoy escribiendo cuentos. Eh, me gusta... Eso es algo muy privado, el, el tema del cuento. Eh, eh, bueno, escribo cuentos. ¿Cortos? ¿Largos? No, cortos. Por eso escribo cuentos. Mm. <risa> ¿Cuánto de cortos? Nosotros empezamos todos los días leyendo un cuento corto. Tres hojas, cuatro, cinco hojas. Son muy largos para nuestra brevedad del, del bueno, inicio del programa. Sí, por, <risa> bueno, que menos mal. Eh, eh, y, y ahora, en el mes de abril, eh, edito, me editan va, eh, un cuarto libro de, de obras de teatro que, que, que he escrito. Y, eh, y, en, y en junio voy a hacer una exposición de pintura de, ya hice hace dos años una después de muchos años que había abandonado las artes plásticas he vuelto a ellas y bueno los abandonos de bueno abandonos dejaron costado cine y arte plástica tiene en eso tuvo que ver la televisión no 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 el, el, las artes plásticas las abandoné porque me enojé mucho porque hice una exposición que para mí fue muy, una exposición muy atractiva y, eh, y yo me enojé mucho con la dificultad que veía de que, de que, de que yo pudiese el espectador mirar mi obra eh, eh, quitándose de encima el hecho de que lo estaba haciendo un actor uh -huh. y eso me produjo mucha dificultad y mucho fracaso también eh, porque advertí que si esa misma obra hubiera sido hecha por lo que se llama un artista plástico, solamente un artista plástico, hubiese sucedido en el espectador otro camino. Pero como lo hago yo, entonces mi obra, en verdad, mi obra estaba obstaculizada por mí mismo. Y yo no le hacía bien a mi obra. ¿Y por qué más? habría sido, por qué sería distinto ahora en esta segunda oportunidad? Porque ya no me importa. Pero además Entonces ahora... me he vuelto en ese sentido autónomo. He decidido eh, abandonar el, el deseo 
de que los artistas plásticos me acompañen o que pudiese yo establecer algún tipo de vínculo de hermandad o de conocimiento o de acercamiento, ¿no es así? Entonces, eh, pero como he sentido cada vez que veía mi taller abandonado, sentía que había algo ahí que que me estaba de alguna manera, no voy a decir llamando, no voy a hacer de esto, las musas inspiradoras que me decían, Julio, <risa> ni mucho menos. Pero, eh, bueno, eh, decidí volver por suerte. Pero mantenés como artista plástico tu, eh, tu nombre distinto al artístico de actor. Sí, pero ahora lo he unido. Después de justamente de toda esta situación, yo antes, me, yo mi, mi nombre verdadero es Julio Hirsch, y yo he, he unido, y ahora, eh, antes yo decía, bueno, Chávez como actor, Hirsch como pintor, sí. y después dije, bueno, basta, de, de esta gronchada, esta <ríe> chongada, y vamos a juntar todo, y se terminó. <ríe> eh, aquí me, la productora, quien recién viste, sugiere algo que me resulta interesante, si se hiciera House of Cards, ¿viste un capítulo? Sí. ¿No te ves como... Sí, que lo que pasa es que yo soy bastante parecido a él. Va, va, va. Yo, no, yo no lo creo, pero me lo han dicho. Mira, sí, la, la verdad me gustaría ser mujer para hacer el papel de ella. Ah. De ella. Me parece que es la que salva la, la serie. ¿No te gusta mucho? Me gusta, pero... Eh, yo, yo he leído Ricardo III de Shakespeare. Y en verdad es como un Ricardo III he llevado a una contemporaneidad que no está mal. Pero cuando se habla de la Casa Blanca y todo eso de los presidentes, yo, yo quisiera ser una rata para realmente ver cómo es eso. Porque aunque me lo muestran con un guiño como diciendo, estamos mostrándote cómo es, yo digo, así no es. Y a mí, yo, hay ciertos espacios donde a mí realmente me gustaría ser una hormiguita y ver cómo es eso. Porque no puedo creer que sea como me lo muestran en las series. Entonces, con esta serie, sí, me gusta, claro, son actores extraordinarios. Ella, sobre todo. Para mí, ella le da a la serie una personalidad y una particularidad que, que sin ella, para mí, pasa otra cosa. ¿Qué le funciona hoy? Ahora mismo, me voy. ¿Te vas para allá? Me voy, me voy a entrenar. ¿Con tu botón? Con mi botón. Con, me, e inauguro la sala, de alguna manera. Llego, prendo las luces de la sala, me tiro en el escenario y paso la obra... Y me gusta, y me gusta cuando llegan las acomodadoras y digo, ellas están haciendo su laburo, yo estoy haciendo el mío. Me... Y cuando termino la función y si todo salió bien, me... ¿Con qué te eh, Con una copa de vino y vuelvo muy contento, muy, muy, muy pleno, porque para mí es una función, es casi un encuentro, casi también de pienso mientras hago la función, reflexiono sobre el oficio, hago exper experimentos, digo, mira vos esta frase como salió claro y es un es un encuentro con el oficio para mí muy grande para mí trabajar eh, hacer eh, ejercitarme como actor y hacer una escena es el encuentro con el oficio es en ese espacio donde me encuentro con mi oficio mucho más que cuando me encuentro con un actor digamos para mí el encuentro con un actor el, el, el verdadero encuentro es en la escena por último estoy pensando cómo preguntártelo eh... En, en tu vida, en tu vida cotidiana, mm. ¿cuándo es la parte de eh, el Julio Chávez que, que baja a tierra, que no está pensando ni en su oficio, ni en cuestiones complicadas, ni en desafíos, ni...? No tengo mucho vínculo con ese Julio, yo. ¿no? No, no... Este, he establecido también un vínculo con el, con el hacer, con mi oficio, donde... Porque te han escribir cine, televisión, pero, plástica... Pero hoy, hoy vengo de terapia, por ejemplo, y, y en mi, es un espacio, obviamente, de lo más privado que tengo, pero en el cuando yo, yo mismo me pienso a mí mismo como una escena, ya. la desarrollo, la pienso, la articulo, me expreso... Eh, si hablo de mis vínculos, de mis seres, de mis amores, de mi esto, de aquello, de mis, las muertes, de mi vejez, todo lo entiendo como una escena y mi oficio me ha ayudado también mucho a, a darle lenguaje a la existencia. Yo sin este oficio no sé qué lenguaje utilizaría. Entonces, eh, como utilizo también un lenguaje muy similar y 
las puertas están siempre abiertas, ¿sabes? No tengo eh, privacidad en relación al espacio del oficio al espacio privado. Se escuchan unos a otros, ¿sabes? Es como decir, puse un, una pared, pero es de durlo. Se escucha. <risa> Julio, doblemente gracias. Gracias no, por, por venir. Favor, es un gusto para mí. Y gracias por, eh, bueno, por habernos hecho disfrutar un montón de veces y la última... Eh, habiendo visto Yo soy mi propia mujer eh, Dicho sea de paso En el paseo La, la plaza, plaza De miércoles a domingo De jueves a domingo De jueves Ah, de jueves, claro De jueves a domingo eh, Si pueden No se la pierdan Gracias, Julio Muchas gracias a ustedes De verdad gracias. Actualizamos la información Con Radio Noticias del Plata